ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இது மெக்கானிக்கல் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் தேர்ட் செமஸ்டரில் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இப்போ சப்ஜெக்ட்டுக்குரிய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் சிலபஸ் ஃபுல்லாக நான் ஒன் பை ஒன்னு கவர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ன்றது அஃப்ரேட் காலேஜஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர் ஆகும் அட்டானமஸ் அண்ட் டீம் யூனிவர்சிட்டிக்கு மேக்சிமம் கவர் ஆகும் இந்த சிலபஸ் தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட சிலபஸ் நம்ம காமிக்கும் போது உங்கள் சிலபஸோடு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்னைக்கு கான்டாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் விக்னேஷ் லோன் விகாஷ் அப்படின்றதுல இப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங்கான ஒரு பேசிக் சப்ஜெக்ட் இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் சப்ஜெக்ட் தெரியாமல் மின்னா செய்ய முடியாது இதுக்கு ஃபர்தராக நம்ம எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே படிக்க முடியாது ஆனால் இதில் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் டிஸ்டத்தை பற்றி ஃபுல்லாக படிக்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அதோடய எஃபெக்ட் என்னென்ன இருக்குன்றது ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அது இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் உங்கள் சிலபஸ் என்னென்ன இருக்குது என்ன டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பேசிக் சப்ஜெக்ட் இப்போ மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னாலே அவங்க தெரியும் எல்லாமே ஒரு ஃப்ளோலேயும் சரி இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் இருக்க பாடியை பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ் அப்போ இன்ஜினியரிங் டேமில் படித்தோம்னா அது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இது சப்ஜெக்ட் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தேர்ட் செமஸ்டர் ஆகக்கூடிய சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் கோடு வந்து எம்இ த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஒன் சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இது ஒரு லெக்சர் பீரியட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுட்டோரியல்கள் இல்லை ப்ராக்டிக்கல் இல்லை கிரெடிட் வந்து மூணு கிரெடிட் சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலாக எதுவும் இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் டஃப்பான சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா டஃப்ன்றதை விட நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜோட இதை வந்து நம்ம இங்கே அப்ரோச் பண்ண மட்டும் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கொஷின்ஸ் வந்து புக்கில் கொஷின்ஸ் அப்படியே வருமானா கண்டிப்பாக அது மாதிரி வராது நீங்கள் எந்த ல ரியல் டைம் எக்ஸாம் எடுத்து கூட நீங்கள் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் கொஷின் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக நீங்கள் போனால் மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் புக்கு தீடிக்கல் அப்ரோச்சில் இல்லை புக் அப்ரோச்சில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வந்து இது சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக இருக்கும் நீங்கள் நம்மளோட ரியல் டைம் ப்ராப்ளத்தை கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஜாலியாக அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறோம் நம்ம எப்படி படிக்கணும் தான் பார்க்கலாம் இந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிற காரணங்கள் என்ன அந்த சப்ஜெக்டிவ் எதுக்கு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நமக்கு ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் அதை பற்றி தெரியணும் முதல்ல ஸ்கேலார்னால் என்ன வெக்டார் என்னென்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது அனலிட்டிக்கல் டெக்னிக் நமக்கு தெரியும் எதுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபார் அனலைசிங் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னென்னு தெரியணும் அப்புறம் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் கவர் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து சிலபஸ்க்குள்ளே போகும்போது இதை பற்றி எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ படிக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்கேலார் அப்ரோச் அண்ட் வெக்டார் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஃபோர்ஸை பற்றி படிக்க போகிறேன் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க படிக்க போகிறோம் அதோட எய்ம் வந்து ஃபஸ்ட் எய்ம் தான் ஸோ செகண்ட் எய்ம் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு இன்ட்ரடியூஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் இந்த ஈக்லிவிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் வெக்டார் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ பாட் ஐரம் ரிஜிட் பாடி வந்து இருக்கும் அது ஈக்லிவிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குன்னா என்னென்ன கண்டிஷன் ஈக்லிவிரியமாக இருக்கணும் ஈக்லிவிரியம் நிலையாக இருக்கணும் அப்போ ஈக்லிவிரியம் இருக்கணும் என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் அது ரிஜிட் பாடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் முக்கியமான சாரி முக்கியமாக பார்க்குது என்ன அப்படின்னா ஆல் பாடிஸ் தான் ரிஜிட் பாடிஸ் ரிஜிட் பாடி அப்படின்னா எதுனாலும் உடைக்க முடியாது டிஃபமேஷன் இருக்காது அப்படிங்கிற ரிஜிட் பாடி அப்போ ஒரு எந்த எந்த ஒரு பாடி ரிஜிட் பாடி எடுத்தாலும் கூட அது டி அது ஈக்லிவிங் கண்டிஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் இல்லை ஈக்லிவிங் கண்டிஷன் வர்றதுக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணுன்றதை பற்றி படிக்கணும் அப்போ நான் ஈக்லிவிரியம் ஃபோர்ஸை பற்றி படிக்க போகிறேன் அடுத்து வெக்டார் மெத்தடை பற்றி படிக்க போகிறேன் அது ஃப்ரீ பாடி டயராம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் இதுதான் வந்து என்னோட அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரீ பாடி டயராம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அது ஃப்ரீ பாடி டயராம்ன்றது இங்கே தெரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் எயிட்
பீமில் இவ்வளோ லோட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம என்னை பைக்கு எல்லாமே ரிஜிட் பாடி ஒரு பீமாக தான் பார்க்க போகிறோம் பீம்னால் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா தூண்னு சொல்லலாம் சரியா தூண் அப்படிங்கிறது நம்ம வெட்டிக்கலாக பார்க்குறோம் பீம் அர்ஜானாகவும் இருக்கலாம் இங்கே நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே மேக்ஸிமம் அர்ஜானாக தான் இருக்கும் அதோட இன்டென்சிட்டி அதோட சிவியாரிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்னோட தேர்ட் எய்ம் ஃபஸ்ட்டு மூணு எய்ம் முடிச்சாச்சு ஃபோர்த் எய்ம் என்னென்ன ஃபோர்த் அப்ஜெக்டிவ் டு லேர்ன் த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் முதல்ல ஃப்ரிக்ஷன் என்ன தெரியும் தெரியணும் அப்புறம் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அக்கர் ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன கண்டிஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் இல்லை அக்கர் ஆகக்கூடாதுன்னா என்னென்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும் அடுத்து ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் டுடர்மைன் தி அப்ளை த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே அட் தி கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஜெனிங் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய நான் வந்து எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனை போய் தெரியணும் அப்புறம் வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி நான் படிக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுங்கிறத பற்றி நான் படிக்க போகிறேன் அப்புறம் அந்த எல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் கான்செப்டை கொண்டு போய் என்ன செய்ய போகிறோம் சர்ஃபேஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃப்ரிக்ஷன் எதுக்கு படிக்கிறோம் ஒரு கார் இருக்குது காரோ டயர் ரோடு எப்படி ஆக்ட் ஆகுது இப்போ எங்கே அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸ்டாட்டிக் எஃபெக்ட் டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷனாக அப்போ அந்த டயரில் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களே அப்போ பட்டன்ஸ் எப்படி இருந்தால் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியான என்னாகும் அதிகமான என்னாகும் பற்றி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஃபோர்த் அப்ஜெக்டிவ்லாம் படிக்க போகிறோம் யூனிட் ஃபைவ் சாரி ஃபிஃப்த் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டு டெவலப் பேசிக் டைனமிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ டைனமிக் முன்னி பார்த்தோன்னா ஸ்டாட்டிக்கை பார்த்தோம் டைனமிக் கான்செப்ட் என்ன டைனமிக் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ் மொமெண்டம் ஒர்க் நினஞ்சி ஃபோர்ஸை பற்றி ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் இந்த ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ரியாக்ஷன் என்ன மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்புறம் அதில் கிடைக்கிற மொமெண்டம் என்ன அதில் மொமெண்டம்னால் கிடைக்கிற ஒர்க் என்ன ஒர்க்னால் கிடைக்கிற எனர்ஜி என்ன இதை பற்றி நம்ம டைனமிக்ஸை ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அஞ்சு அப்ஜெக்டிவ் படிக்கிறோம் இந்த அஞ்சு அப்டி படித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன அவுட்கம்மாக இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்டை படித்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன அவுட்கம் இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் அதை படித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா இல்லஸ்டேட் த வெக்டார் அண்ட் ஸ்கேலாக அப்ரோசியேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் மொமெண்ட்டை பற்றிலும் ஃபோர்ஸை பற்றியும் என்னால் ஸ்கேலாக அப்ரோச்லேயும் சால்வ் பண்ண முடியும் வெக்டார் அப்ரோச்லேயும் சால்வ் பண்ண முடியும் அது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் அவுட் கம் செகண்ட் அவுட் கம் அனலைஸ் ரிஜிட் பாடி இன்க்ளூவிரியம் ஒரு ரிஜிட் பாடி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ஈக்குவிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அது ஆக்ட் ஆகும்போது அது டிஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குன்றத பற்றி என்ன அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி செகண்டில் படிக்கிறோம் நீங்கள் டிஃபர்மேஷன் தான் வாசிங்க வராது என்ன ஃபுல் ரிஜிட் பாடி தான் ஸோ ஈக்குவிரியம் கண்டிஷனில் வைக்கிறதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்றத பற்றி என்னால் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா எவாலுவேட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ ஃபோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி எவால்வ் பண்ணணுன்றது எனக்கு தெரியும் ஃபோர்த் ஒன் வந்து டிடர்மைன் த ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் தி எஃபெக்ட்ஸ் பை த லா ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி படிக்க போகிறேன் அதோடய எஃபெக்ட் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமான என்னாகும் எவ்வளோ ஹீட்டு எவ்வளோ ஹீட் வரும் இல்லை ஸ்மூத்தாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் எப்படி ஸ்லைட் ஆகுன்றத பற்றியும் என் வேறு என்ன ஃப்ரிக்ஷனோட எஃபெக்டை பற்றி நிறைய ஈஸியாக நல்லா கண்டுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒன்று அதை பற்றி சா ப்ராப்ளம் நல்லா சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த யூனிட் இந்த சப்ஜெக்ட் படித்து முடிச்சோன்னா அடுத்து ஃபிஃப்த் அவுட் கம் வந்து கால்குலேட் டைனமிக் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸட் ரிஜிட் பாடி ஒரு ரிஜிட் பாடியில் இருக்க டைனமிக் ஃபோர்ஸ் என்னால் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் எப்போனா அஞ்சு இந்த சப்ஜெக்டை முடிச்சேன் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு அவுட் கம்மும் என்னால் முடியும் என்னால் வந்து எனக்கு இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ அவுட் கம் இப்போ நம்ம சிலபஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சிலபஸில் இது மட்டும் சொல்கிறேன் டைட்டில் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நம்ம உள்ள டீட்டில் போக வேணாம் யூனிட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் யூனிட் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ ஒரு இங்கே பார்ட்டிகல் அப்படின்னா வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கிடையாது இங்கே பார்ட்டிகல் அப்படின்னா ஒரு பாடி ஒரு காருங்கிறது பார்ட்டிகுலாக இருக்கலாம் பஸ்ஸுங்கிறது பார்ட்டிகுலாக இருக்கலாம் இல்லை பஸ்ஸுக்குள்ளே ஒரு கம்பி வந்து என்ன இருக்கலாம் பார்ட்டிகுலாக இருக்கலாம் ஸோ
ஒரு இன்டர்னலில் உங்கள் இன்டர்னல் எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய மார்க் வந்து உங்கள் இன்டர்னல் எக்ஸாமில் ஹண்ட்ரட் தான் மார்க் போடுவாங்க ஃபிஃப்டி எயிட் மார்க் ஹண்ட்ரடுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் இன்டர்னல் மார்க் வந்துடும் இல்லைங்களா மினிமம் இன்டர்னல் மார்க் வந்துடும் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் நீங்கள் வந்து சீல் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க இல்லையா நீங்கள் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இன்டர்வல் போகிற மாதிரி அதாவது நீங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு எக்ஸாம் சீல் டெஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் எழுதுவீங்க அசஸ்மெண்ட்டாக சிக்ஸ்டி கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் போகிற மார்க்கு ஃபார்ட்டி இருக்கும் அதையும் ஆட் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் மார்க் வரணும் இப்போ சீல் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு ஃபிஃப்டி எயிட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமாக மினிமம் இன்டர்வல் மார்க் வந்துடும் ஸோ மினிமம் இன்டர்வல் மார்க் என்ன வேணுமோ அதை பாருங்கள் அதுக்காக நீங்கள் வந்து படிங்க ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் பாஸ் ஆகிடலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் படிக்க தேவையில்ல கான்சர்ட் பண்ணி ஈஸி ஆகிடலாம் சரிங்களா இதான் வந்து பேசிக்கான சிலபஸ் எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் டிவி யூனிவர்சிட்டி அஞ்சு அட்டானமஸ் காலேஜ் அஞ்சு இந்த சிலபஸ் வந்து பெருசிலும் மாற்றங்கள் இருக்காது இந்த சிலபஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்து புக் என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த புக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் அவங்க கொடுத்துக்க ரெண்டு புக் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து பீர் அண்ட் ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டாக ஸோ அந்த பீர் வந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா அந்த பீர் ஆரம்பிக்கிற புக்கு தான் அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கு டைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெக்டார் மெக்கானிக்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் இது மெக்ரா ஹீலோட அப்ளிகேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடிஷன் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் டுவெல்த் எடிஷன் நான் உங்கள் சிலபஸில் டுவெல்த் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இயர் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் புக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேலமுரளி இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட சிலபஸ் ஏ டூ எயிட்டீனில் பப்ளிஷ் ஆன புக் சார் ஸோ ரெண்டு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண போகிறது வந்து பீர் அண்ட் ஜான்சன் இந்த புக்கு தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் வேறு அந்த புக்கு பீர் அண்ட் ஜான்ஸ்டன் இந்த புக்கு தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் வேறு புக்கு ஃபாலோ பண்ணலை இந்த புக்கை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா காமெடி எக்ஸாம் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ரொம்ப தெளிவாக புரியணுனால நான் இந்த புக் மட்டும் எழுதிருக்கேன் நான் மற்ற புக்கில் நான் என் ஃபாலோ பண்ணல உங்களுக்கு எந்த புக் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த புக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சரிங்களா இது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் புக்காக இருக்குது மேக்ஸிமம் வந்து காலேஜ்லேயோ எங்கேயோ கொடுக்குற புக் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லோக்கல் ஆத்தர் புக் என்னவாக இருக்குன்னா கோட்டீஸ்வரன் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்குது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பை கோட்டீஸ்வரன் புக் இருக்குது அது லோக்கல் ஆத்தர் அதை நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி இன்ஜினியரிங் அது அனாலிசி கொஷின் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் அதை கூட என்ன செய்யலாம் வாங்கி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கான்செப்ட் இதுலேயும் அதுலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் பற்றி பிரச்சனை இல்லை இந்த புக்கில் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிற புக் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் நான் வருவேன் தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கிளாஸில் மெக்கா இப்போ வந்து ஷார்ட்டாக பார்த்துரும் மெக்கானிக்ஸை பார்த்துருவோம் அடுத்து இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கணும் பொதுவாக மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் தான் பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் எப்போ ஆக்ட் ஆகும்னு தெரியும் நமக்கு ஏன்னா இந்த மெக்கானிக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் தான் அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட் பண்ணும் இல்லை ஃபோர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அப்போ எப்போலாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் நீங்கள் யோசிச்சு பாரு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணி பாருங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போலாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குமே இருக்காது நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கோம் வீட்டில் அந்த டேபிள் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து உங்கள் தரையில் ஆக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் உட்காரும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தாலும் கூட ஃபோர்ஸ் அங்கே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டைனமிக்காக இருக்கும் நடக்கிறீங்க அப்போ ஃபோர்ஸ் வரும் ஓடுறீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் கார் போகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் கார் நிற்கிது அங்கே ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் கூட ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆஃபீஸ் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும்போது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் தெரியணும் டைனமிக்காக இருக்கும் போதும் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியணும் ஸோ மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் இஸ் டிஃபைன் அஸ் அ சயின்ஸ் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் அண்ட் ப்ரடிக்ஸ் த
டீஃபர்மேஷன் அங்கே இருக்காது எல்லாப்படியும் என்ன சொல்லுவாங்க ரிஜிட் பாடியாக தான் இருக்குன்னு அசம்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம நிறைய அசம்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் அசம்ஷன் நிறையா இருக்கும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் சரி ரிஜிட் பாடி படிச்சிட்டோம் கண்டிப்பாக ரிஜிட் பாடிலாம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன ஆகும் வந்து ஒரு டீஃபர்மேஷன் ஆகும் ஒரு பீம் இருக்குது ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த இதில் ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு கார் போகுது அப்போ கார் போயிட்டேக்கும் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜ் உடஞ்சி போயிடுது அப்போ உடையுது அப்படின்னா அங்கே டீஃபார்ம் ஆகுது கிராக் உள்ளது இங்கே டீஃபார்ம் ஆகுது அர்த்தம் அப்போ டீஃபார்மபுள் பாடிஸாக தான் அங்கே இருக்கும் ரிஜிட் பாடியும் என்ன செய்கிறோம் கட்டடம் கட்டும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரிஜிட் நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு பீல் அடிக்கும் போது என்ன ஆகுது கட்டடம் வந்து அங்கே வந்து உள்ள ஒரு ஒரு இதனால் வந்து உடஞ்சிடுது அப்போ அங்கே டீஃபார்ம் ஆகிடுது அப்போ ரிஜிட் பாடிங்கிறது இல்லை டீஃபார்மபுள் பாடியாக மாறிடுது எப்போனா அந்த ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கும் போது டீஃபார்மல் பாடியாக மாறிடுது இப்போட ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு பாலை வந்து இடிஞ்சு விழுந்துச்சு அப்போ அது வந்து டீஃபார்மல் பாடியாக இருக்குது அப்போ ரிஜிட் பாடினு எப்போ எடுத்துக்கணும் டிஃபார்ம் பாடி எப்போ எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நான் பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்து படிக்கப்படுறது வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபார்மல் பாடிஸ் இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக் ரிஜிட் பாடிஸுங்கிறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தேர்டு செமஸ்டரில் படிக்கிறோம் தேர்டு செமஸ்டரில் படிக்கிறோம் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபார்மல் பாடிஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸ்டார்ட் ஆகி சோம் சொல்லுவாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறீங்க இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அடுத்து நீங்கள் படிக்க போகிறதா ஃபோர்த் செமஸ்டரில் படிக்க போகிறீங்க அடுத்த செமஸ்டரில் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபார்மபிள் பாடிஸ் அப்படின்றது படிக்க போகிறீங்க சரி இதில் மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா ஒரு ரிஜிட் பாடில் மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா ஒரு பாலத்தில் இங்கே மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை எங்கே இருக்கலாம் லிக்யூடில் கூட இருக்கலாம் ஃப்ளூயில் இருக்கலாம் ஏரில் இருக்கலாம் நீ ஏர் இருக்கனால தான் ஹைட்ராலிக் நிமாடிக் பெஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் லிக்யூடில் ஆயில் இருக்கனால தான் ஹைட்ராலிக் பெஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டூ வீலரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க முன்னாடி இருக்க ஜாக்கெலாம் ஃபோர்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக்கில் ஒர்க் ஆகும் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளூயிடில் இருக்கிற ஃபோர்ஸை பற்றி படித்தோம் அப்படின்னா அது மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செமஸ்டர்லேயே வரும்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் செமஸ்டர்லேயே தேர்ட் ஆஃப் ஃபோர்த் தான் தெரில அந்த சிலபஸ் பார்த்து தெரியும் ஸோ வந்து இது மாதிரி மூணு தான் பிடிக்கலாம் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெக்கானிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் அந்த வெந்த பாடி இஸ் இன் ஸ்டாட்டிக் ஆர் டைனமிக் கண்டிஷன் இதுதான் வந்து அப்போ ஃபோர்ஸ் இதில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெக்கானிக்ஸ் ரிஜிட் பாடிஸாக இருக்கலாம் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபார்மல் பாடியாக இருக்கலாம் இல்லை மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடாக ரிஜிட் பாடியாக இருக்கலாம் டிஃபார்ம் பாடிக்கலாம் ஃப்ரீடாக இருக்கலாம் இதை சொல்லிட்டு நம்ம இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்குவோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா மெக்கானிக் ரிஜிட் பாடினா என்ன அப்படின்னு பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்படுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப